ሚኒሊክ እንደ ሀገር ለኢትዮጵያ የመጀመሪያ ተብሎ ያስገባቸው ያስተዋውቋቸው ራሳቸው ደግሞ ሞክረው ህዝቡን ያለማመዱትና ዛሬ ድረስ የምንጠቀምባቸው በለተለት ህይወታችን እጅግ አስፈላጊና መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ወደ ሀገራችን እንዲገቡና ከህዝቡ ጋር እንዲተዋወቁ ያደረጉ ታላቅ ንጉስ ናቸው ኢትዮጵያው ንጉስ ኢትዮጵያው ንጉስ ምንም ይመንሊ የመጀመሪያ የሚባሉ ነገሮችን ለናስቀኛቸው ወደናል ስለዚህ መነሻችን አንኮበር ቤተ መንግስት ውስጥ እናደርጋለን እንጂ በብዙ ሊጻፍላት የምችል ተጽፎም ማልቅ የትም የትም ጫፍ ሳይረክ ትክክለኛ ሆነ ብሎ መረጃው ትክክል እስከነ ድረስ የሚጻፍ ታሪክ ከተጻፈ የመሪያዎቹ ታሪክ ያቆራታል ከተናንት እስከ ዛሬ የህዝቡን ታሪክ ያቆራል ዲፕሎማሲያዊ ታሪክ ያቆራል ሁሉም ነገር ያቆራል ግን ኢትዮጵያ ማለት ረጅም ታሪክ አላት አባታቸው አይለ መለኮት ከቲዎድሮስ ጋር አለመዋጋት በዝግጅት ላይ እንዳሉ ነው የሞቱት ወደዛው ወደዚህ ወደ ዋናው እናገሻ ከተማ መጣው ምን ይልክን ይዘው ወደ ጎንደር እንደወሰዷቸው ነው የሚታወቀው የተወለዱ ታንጎላላ አካባቢ ነው እንቁላል ኮሶ ይባላል ቦታው የተወለዱበት ከዛ ወደ ቤተ መንግስት ሳይሆን ጠምቄ ወደሚባል ቦታ ነው የሄዱት እዛ ለምን ይሄዳሉ የሻዋራ የመኳንንት ልጆች የመሳፍንት ልጆች የነገስታት ልጆች ስነ ስርዓትን የሚማሩበት ዕውቀትን የሚገበዩበት ወደፊት መቸም በነበረው ስርዓት ወደ አንድ ቦታ መሄዳቸው ስለማይቀር ሐላፊነት ቦታ በስነ ስርዓቱ የሚተነጽበት ነውና ከጻንነት እስከ 10 አመት እድሜ 11 አመት እድሜ እስኪ درسው ድረስ ሻዋ ዘራፍ የሚባሉ ሰው ነበሩ እኚህ ሰው የሳቸው የምን ልክ ማንነት ከጧቱ ያነጹ ማካሪ አባት እንደነበሩ ተዘግቧል ከዛ ወደ አጼ ቴዎድሮስ እንጅ በሄዱበት ጊዜ በባላንጣነት በእስረኛነት መስሎ የተመዘገቡ ነገሮች ቃሉ ስተት ነው እንደ አንድ ሸዋ ንጉስ ልጅ ይዟቸው ሄደዋል ቤታቸው አስቀምጠዋል እጃቸው በካቴና እንዳይታሰር ብለዋል አብሮ አድገዋል ልጃቸውን ድረውለታ ከዚህ በላይ ምን ይደረጋል ለጣላት ማቸም ልጅ አይዳርም ዳግማ የሰው ምንልክ በኢትዮጵያ ታሪክ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ህዝቦች ከመታወቁባቸው አባይት ጉዳዮች በመጀመሪያ ደረጃ የሚጠቀስላቸው ስልጣኔ ይፈልጉ የነበረ እድገትም ይፈልጉ የነበረ መላወጥም ይፈልጉ የነበረ ባህሪያቸው ይግለ ባህሪያቸው ማለት ነው ባህሪያቸው ፈገግ ያሉ ይላል ስርዓተ ጽሁፉ ሲገልጽ ምን ልክ አንድን ነገር ለማስማት ያዳምጣሉ ደስ ያላቸውን ዋጥ ያርጉና የካፋቸው ካለ ባይናቸው ይታ የመጥላትንና የመውደድን ፊታቸው ላይ ማይገልጹ ሁሉንም በልባቸው ያደረጉ ነገር ግን ለውሳኔም የማይመለሱ ከወሰኑም ደግሞ ከተገጣ አይቱም ከነበሩ ተቀባባቸው ከነበሩ አስቀማካሪዎቻቸው ጋር የሚነጋገሩ የሚደማመጡና ሰው ማድመጥ ተሰጥቶ የነበራቸው ስለሆነ ከንግግራቸው ድምጻቸው የማይረብሽ አይነት ሰው እንደነበሩ ይታወቃል ለህዝቡ የሚጠቅም ለሀገሩ የሚያሳድግ ምን ይልክ ያልሰሩት ምንም ነገር አለ ብሎ ለማለት 
አዳጋች ነው አውሮፕላን ብቻ ነው በወቅቱ ያላስመጡት እንጂ ከዛ ውጪ ያለውን በሙሉ ሳቸው የሳቸው ጅምር ነው ብሎ አፍ ሞልቶ መናገር ይችላል በጽሁፍም ይገኛል አባቶችም ይሄን ነገር አስተላልፈውልናል በተገቢ መልክ እናውቃለን ሳን ጭምር ሳን ቀንስ ይሄን ደሞ ለትውልዱ ማስተላለፍና ማሳወቅ ዴታችን ነው ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ከወጣትነት ስካልፈት በመጀመሪያ ሽዋን ከዚያም ደረጃ በደረጃ መላይ ኢትዮጵያን አስተዳድሯል ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ተበታትኖ የነበረውን ህዝብና ግዛት ወደ አንድ ካሰባሰቡ በኋላ የአገሪቱን ግዛት ቅድሞ ነገስታት ይዞታ በጅጓ ጸኑ ቀጣዩ ትክክለታቸው ያደረጉት የተማከለ ስርዓት ማኖርና ሀገሪቱን ለማዘመን መሰረታዊ ስራዎችን ጀመሩ ይህን አስመልክቶ ተክለጻሪቅ መንኩሪ አንላሰፈረው ያስተዳደር መዋቅራቸውን በሚኒስትሮች ከመከፋፈል አንስቶ ህልቆ መሳፈር ተይለላቸውን አበርክቶች አድርጓል በወቅቱ ካፍሪካ ብቻ ሳይሆን በአሜሪካና አውሮፓ ካሉ ሀገሮች ሳይቀር የተሻለ የታሪክ ባለቤት እንዲሆኑ አስችሏቸዋል ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ለዚህ ዘመን ተሻጋሪ ሰብናቸው መንሻ ይሆናቸው ደግሞ ከልጅነታቸው ጀምሮ ያለፉበት ሂደት መሆኑን በርካታ የታሪክ ጻፊዎችና ምሁራን ያስረዳሉ። ይህ የስልጣኔ ፍላጎትና ጥልቅ መሻት ጥንስሱ የሚጀምረው በአጼ ቴዎድሮስ ስር በግዙፍ ሳሉ እንደነበር ይነገራል። የአጼ ምኒልክ በብዙ በብዙ የታሪክ መዛግብት ውስጥ ስማቸው ሰፍሯል። የጣሊያንኛው ዶክመንት መረጃዎች ብንነገላብጥ ስማቸው አለ የአማርኛውንም ስማቸው አለ የግዙም ላይ ስማቸው አለ እንደዚህ የፈረንሳኛው ላይ ስማቸው አለ በጀርመንም ስማቸው አለ በራሻም ስማቸው አለ ይሄ ሁሉ እንግዲህ አገሪቷን በመሩበት ብቻም ሳይሆን ከጧቱ የሸዋ ንጉስም ሆኖ ከዛም አልፎ ደግሞ ኢትዮጵያ ንጉስ ነገስትም ሆኖ በቆዩባቸው ግዚያቸውስ ውስጥ የተለያዩ ግንኙነቶችን በማድረጋቸው በተለያዩ ትልልቅ የሀገሪቱ ኃላፊነት ውስጥ ግዚያቸው ስላስገባቸው ስማቸው ጉልቶ ከመጣዩት የኢትዮጵያ ነገስታት ውስጥ አንዱ ናቸው አጼ ቴዎድሮስ እጅ መቅደላ በነበረበት ሰዓት በአጼ ቴዎድሮስ እጅ ታስረው የነበሩ በርካታ እንግሊዛውያን በርካታ አውሮፓውያን ዜጎች ነበሩና ከነሱ በርካታ ትምርት ቀስሞ ነበር ስለ እድገት ስለ ስልጣኔ ስለ ዘመናዊነት ማለት ነው እዛም ሲሄዱ ንጉሰ ነገስቱ አጼ ቴዎድሮስ ከመሰገንባቸው ትልቅ ታሪካዊ ስፍራቸው ምንሊክን የት የሚወረወሩ ሳይሆኑ ምንሊክን ቤታቸው አስቀምጠው አማቻቸው ሆነና በደርግ በደረስከው ጦርነት የማረቋቸው ደጃዝማች ውይ ኃይለ ማር የሳቸው አማካሪ እንደሆነ አድርገዋል ስለዚህ ምንሊክ ጆሮ ከአጼ ቴዎድሮስ ቤተ መንግስት የኢትዮጵያ ባህል ምን እንደሆነ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ምን እንደሆነ የኢትዮጵያ ጀግንነት ምን እንደሆነ ከቴዎድሮስ ጆሯቸው ውስጥ የገባ ነገር እንዳለ መገንዘብ ያስፈልጋል ከሸዋም ከሸዋ ዘራፍ ከወንደርም ከአካባቢ ከደብረ ታቦር ደግሞ የደጃዛዎች ወይ ኃይለ ማርያም አቅም በአጼ ምኒልክ ጥንቅላት ውስጥ ተቀርጿል ስለዚህ አጼ ምኒልክ ወይ መጀመሪያ ንጉስ ዋለ አጼ ምኒልክ የመላው ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ውጤት ስለሆነ በተቀሉ የሸዋ ዲፕሎማሲ ውጤት ወይም ደግሞ የጎንደር ዲፕሎማሲ ውጤት ሳይሆን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የተጨመቀ ዕውቀት የዲፕሎማሲ ዕውቀት ብልሃት አርፎባቸዋል ጀግንነቱም አርፎባቸዋል ጥያቄና መልስ የለውም ቴድሮስ ቤት የኖርሶ ጀግና ይባል ማይባል መቸም እና በዚህ መልክ ሲታይ እንግዲህ ሁሉም ነገስታት ግዚያቸው በፈቀደላቸው ሰዓት እየሰሩ ስለነበሩ ወደ ሸዋ ከተመለሱ በኋላ ግዚያቸው ይፈቀደላቸውን ሸዋ ውስጥ አድርገው እስከ ኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስነት በቀጠዋል ሲበቁ ግን ትጥቃቸው ዕውቀት ነው ትጥቃቸው ብልሃት ነው ትጥቃቸው ዲፕሎማሲ ነው ትጥቃቸው ትግስት ነው ይሄን ይመስሉ ነበር ወጣቱ ምን ይልክ ከቀሰማቸውና ከዳብሯቸው ችሎቶች መካከል ዘመናዊ አስተዳደር ያላት ዩሮፓን የቴክኖሎጂ ትሩፋት የምትካፈል ንጻነቷን ያስጠበቀችና የቅድሞ ገናናነቷን የምታስመልስ ኢትዮጵያን መገንባት ነበር ለዚህ ራይና ከሎት ያበቃቸው ደግሞ ይላል ጳውሎስ ኞኞ አጤ ምኒልክ በሚለው መጽሐፉ በቲዮድሮስ ቤት በግዙፍ ያደጉት ምኒልክ ካሳዳያቸው ህልምናጥረት በተሻለ ሁኔታ ኢትዮጵያውያንን በቁጥር አያሌ ለሆኑ የዘመናቸው የቴክኖሎጂ ትሩፋት ተቋዳሽ እንዲሆኑ አስችሏል ንግስናቸውን ይዞ ማስተዳደር ከጀመሩ በኋላ ዛሬ እኛ በዚህ በ21 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በእለት ከእለት ኑሯችን የምንጠቀምባቸው የምንጠቀምባቸው ዋና የኑሮ አውታሮቻችን የሆኑ ወደ 40 የሚጠጉ አዳዲስ ግኝቶችን 
በሀገር ውስጥ ስር መሰረት እንዲኖራቸው አደረጉ ማለት ነው። እዛም ይያሉ ብዙ እንግሊዛውያን ብዙ የውጭ ሀገር ዜጎች በነገሱ ነገስቱ በአጼ ቴድሮስ ቤተ መንግስት ተቃይ የሚመላለሱ እንግሊዞች አልጠፉ የምን ልክ ጆሮ ለዛ ሁሉ የተጋለጠ። ስለዚህ ከዛም ቀጥሎ ሸዋም ከመጡ በኋላ ከአጼ ቴድሮስ ቤተ መንግስትም ወጣው ሸዋ መጣው የሸዋ ንጉስ ተመለው አንኮበር ተቀምጦ ካንኮበር ደብረ ብርሃን ከደብረ ብርሃን ካንኮበር ደብረ ብርሃንም ሊቼም ብለን ከሊቼን ጠጦ ከንጠጦ አዲስ አበባ በተጓዙባቸው ጎዳናዎች ውስጥ የውጭ ሀገር ዜጎች አልተለያዩባቸው አንዳንዶቹን ኢትዮጵያውያንም አረጋይ እየሰጣቸው ለምሳሌ አልፍሬድ ኢልግን ቢትወደድ ኢልግ ይያሉ እንደዚህ ይያሉ ሰዎች ነው ማቅረብ ሞንዶም ብዳዬ የሚባለውን የፈረንሳይ ጋዜጠኛ ኢትዮጵያዊ ብዳዬ ይያሉ እንዲ ያሉ ሰዎች ነው ማቅረብ ይሄን ሊክና የተጌጣ አይቶ ተስጦ ያን ያክል ፈረንጆችንም ሲወዱ ደሞ ያን ያክል ፈረንጆችንም ይተራጥራሉ ለጻድቅ ምክሪያና ጳውሎስ ኒዮኒን በመሰሉ አንጋፋ የታሪክ ጻፊዎች ጨምሮ በበርካቶች ዘንድ መንሊክ ዘመናዊ ኢትዮጵያን የፈጠረ ንጉስ ካስባሏቸው ጉዳዮች ሌላኛው ፈጣንና ቀላል እንዲሁም ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው የፖስታ መልእክት ልውውጥን በሀገራቸው ኦን ማድረጋቸው ነበር እንታዩ የድብዳቤ መላኪያ ዘዴ በዘመናዊው የፖስታ አገልግሎት የተሻሻለውና ኢትዮጵያ ያለም ፖስታ ድርጅት አባል የሆነችው በዳግመ ያጼ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ነው ያጼ ሚኒሊክ ምስል ያለበትና የመጀመሪያው የፖስታ ቴምብር የታተመው በ1886 ዓመተ ምህረት ነበር ዘይላ እስከ አንኮበር ካንኮበር ደግሞ እስከ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ወደ አንኮበር ካንኮበር ደግሞ ወደ ዘይላ የሚመላለስ የፖስታ አገልግሎት እንዲሰራ ተደርጎ ለሌላ ነጋዴ ቢሰጥ ይራሳዋል ይጥላዋል ዋጋ ይሰጠው ነገር ግን ፖስተኞች በክብር ይዘው በፈረስ ላይ ፈረስ የሚቀመጥበት ቦታ ተመቻችቶ አራት አስራ አምስት ቦታ ከዛ ደግሞ ጠያር ግመል የሚባል አለ ሰጋሪ የሆነ በዚህ በአፋር ውስጥ አልፎ ወደ ዘይላ የሚያስተላልፍ ከላ ከላ ወይ ቦታ ቦታ ተመድቦላቸው አንዱ ለሌላ ያቀበላል ሌላው ደግሞ ለሌላው ያቀበለ የተላከው ነገር በተገቢው መልክ በመدرسው ድብዳቤም በወቅቱ በመدرسው በኋላ ነው ህብረት ተሰው የተቀበለው በፊት ግን በመንገል ላይ የሚሄዱትን እነኚ ከፈረንጅ ጋራ በመነጋገር በአገራችን ላይ ጦር ነልት እንዲመጣል ያደርጉ ነው ህዝባችን ሊያስጨርሱ ነው በአገራችን ውስጥ ያለው ንብረት ደግሞ ለፈረንጅ ያቀበለው ነው በሚል ፖስተኞች ላይ ሁሉ እስከ ግድ ያድረስ ተደርሶ ነበር ነገር ግን ከዚህ ያሉት አዛዥ ለጻድቅ ናቸው ከዛ ደግሞ ተቀባው አጼ ሚኒሊክ ናቸው በመካከለ ያለውን ወንበዲ እርምጃ በመወሰዱ በእነኛ በሰዎች ላይ ይدرس የነበረው ነገር ረገብ እንዲል ተደርጓል ለል ወዳጄ ይሄ መልእክት ከንጉስ ሚኒሊክ ተላከነው እና በደም በመልእክቱንም አስተላልፍ ፖስተውንም በደም ባدرس ቶሎ እንዲደርስና ስራው እንዲሰራ ፈልጋለሁ ይበል ደና ግባ በሌላ በኩል ደግሞ እቃ የሚላከ እቃ ቶሎ በመدرسው የሚጻፈም ደብዳቢ በክብር በመدرسው የተነሳ ቀስ በቀስ ነው ይሄ ነገር ሊል ለመሪ ቻለው እንጂ መጀመሪያ ላይ እንደ ስልኩ ለየት ያለ ችግር የደረሰ ነበር ሌላው ደግሞ ኪስ ውስጥ እንዳይገባ በኪሳቸው አሻሽተው ወይም ቀደው ሚስጥር እንዳይ ማሸምበቆ አናት ላይ ታስሮ ወደ ላይ እየተደረገ ዝናብ እንዳይነካው ደሞ ፊኛ የከብቶች ፊኛ አለ ሱት ወጥሮ በውስቱ ዝናብ ይደርስ ፊኛው ላይ ይደርሳ ያርፋል ከዛ ወደ መሬት እንጠባጣባል እስከዚህ ሁሉ ጥንቃቄ ተደርጎ ይመጣ እንደነበረ እዚህ ማንኮ በራ አከባቢ የፖስተኞች ፈረሰኞች እንደነበሩና እነኚህ ፈረሶች ከሌላው ፈረስ ቤት ፈረሶች ልክ ሊዩን ከወቀብ ይደረግላቸው እንደነበረ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ በተረጎሙት መጽሐፍ ላይ አይሁት የምንልክ ዲፕሎማሲ በሪቻርድ ኮክ አባባል 
በጂም መንጋጋ ውስጥ ያለ ዲፕሎማሲ ነው ጣሊያም ጂም ነው ሌላም ጂም ነው እዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ጥያቄ እና መልስ የለውም እና ከዛ ወጥቶ ነው አድዋ የሚሄዱት በዲፕሎማሲ መንገድ ሁሉ ነገር ተጥሮ ሳይሳካስ ይቀሩ የውጫሌ ትሬትን እስከ መሰረዝ ድረስ ይሉል ሁኔታዎቹ በዲፕሎማሲ በማይፈታበት ጊዜ በጦርነት ይፈታል በፖለቲካ ነው የሚፈታውና ዲፕሎማ ጦርነት ደግሞ የፖለቲካ ተከጽለያ ነገር ነው አጼ ሚኒሊክ በወቅቱ ኢትዮጵያን በሚያስተዳድሩበት ሰዓት በሀገሪቱ ላይ የነበረው የህزب ቁጥር እየጨመረ መምጣት እንዲሁም ደግሞ ለቤት መስሪያና ለማገዶ እንጨት ታብሎ በአካባቢ ያሉ ደኖች በከፍተኛ ደረጃ እየተመናመኑ መምጣት ለወደፊት መላ እንደሚያስፈልገው እየጠቆማቸው ነበር እነዚህ የምንመለከታቸው ሁለቱ ባህር ዛፎች ደግሞ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የመጡትና በአጼ ሚኒሊክ አማካኝነት የተተከሉት ከፍ ስምንቱ ዛፎች መካከል ሁለቱ ለታሪክ ከመስከረነት በዚህ መልክ ይገኛሉ ዛሬ ላይ መላው በሀገራችን የሚገኘው ማህበረሰብ በመሉ የሚጠቀምበት የእንጨት ውጤት ወይም ደግሞ ባህር ዛፍ ስራ መሰረታቸው ወይም ደግሞ መነሻ ግንዳቸው ከዚህ ተመዘዘ ነው ቶሎ ተተክሎ ቶሎ የሚደርስ ቶሎ አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል ዛፍ በሀገራቸው እንዳልና ያን እንደሚያመጣላቸው ቃል ሲገባለት ከፍተኛ የሆነ ስጦታ ተበርክቶለታል ሰውየውን የሚያማልል ብዙ ነገር አድርገውለታል አገሩ ከሄደ በኋላ እዚ ይዞ ከመጣ ውስጥ ጸደቆ የሚባሉ ስምንት ባህር ዛፎች ናቸው። እና ስምንቶቹ ባህር ዛፎች እዚ ጫፋ የሚባል አለ ችግኝ ተቸግነው እዚ ሲተከሉ በኢትዮጵያ አካባቢ ሊተከሉ ተደረገ ስምንቶቹ ሳይሆኑ አምስቱ ተቆርጦ በሀገሪቱ ላይ ለዘር እንዲካፈል ተደርጓል። ልጅ ያሱ ድርቅ የሚያመጣ ነገር ነው ብለው ስለነገሩት ተቆርጠው ስራቸው ግን ሊጣፋ አስተርጎ ነበር። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የተተከሉ ናቸው አሁን እዛን ጦጦ አካባቢ የሚስተወሉት ይሄኛው ግን ከስምንቱ ውስጥ ሶስቱ እንዳይቆረጡ ንጉሰ ነገስቱ ተዛዛቸው ስራ አስተላልፉ የንጉስ ተዛዝ ደግሞ የሀገሪቱ ህዝብ እንደ ወንጌል ስለሚያከብር ዛፎቹ እስከ አሁን ድረስ አሉ አገር በቀል የደን እንትሮች ነበሩ ነገር ግን ባጭር ጊዜ ባጭር ጊዜ በበርካታ ሁኔታ አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል ሌላ ዛፍ ያስፈልጋል በሚል ሐሳቤ ከአውስትራሊያ ችግኙ እንዲመጣ ከተደረገ በኋላ አገር ውስጥ ችግኙ ፈልቶ በሁሉ ማከባቢያዎች እንዲዳረስ ተደረገ ኢትዮጵያው ነው በዘመናዊ ኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ ረገድ በተደረገው ግስጋሴ ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ የመጀመሪያ የሚባሉ ብዙ አስተዋጽኦዎች አሏቸው ከነዚህ መካከል ሌላኛው የዘመናዊ ህክምና ነው አጤ ሚኒሊክ ለህክምና ጥበብ ትልቅ ጉጉትና ፍቅር የነበራቸው ገና ከወጣትነታቸው ጊዜ ጀምሮ ነበር የነስ መልክቶ ጳውሎስ ኒዮኞ በዚህ የሚኒሊክ ባህሪ ምክንያት ታዲያ በዚያ ዘመን አውሮፓውያን ህክምናን ዋና የዲፕሎማሲ ግንኙነታቸው ማጥበቂያ ልጓም አድርገው ተጠቅመውበትል በማለት ታሪካቸውን ያትታል ዘመናዊ ህክምናንም የጀመሩ ሳቸው ናቸው ዘመናዊ ህክምና በወቅቱ ያባላ ዘር በሽታ በተለያየ የመልኩ ስለነበረ ለሱ ፍቱን የሆነ መድኃኒት እዚህ ቦታ ላይ ተጀምሮ እንደነበረ ህክምና ሚሰጥ እንደነበረ የቁስ ስለ አስተሳሰርም ቢሆን ኖሮ በዚህ ቀዶ ጥገና ራሱ ያሁኖቹ ዶክተሮች ከሚሰሩት በላይ እዚህ ሰራ እንደነበረ የተለያዩ እጽዋቶችም በዚህ አካባቢ ላይ ወይና ደጋ ደጋ ቆላማ አካባቢ ስለአለ የሁሉንም አየር ንብረት ያማከለ በመሆኑ ሁሉም አይነት እጽዋት እዚህ ስለአለ ከእጽዋቱ የሚገኙ አገር በቀል መድኃኒቶች ሁሉ ተጀምረው እንደነበረ ከውጪዎቹ አውሮፓውያን ዜጎች ጋራ በቅርበት መገናኘት ከጀመሩ በኋላ የመጀመሪያው የምንድነው የህክምና መስጫ ተቋም በቤተ መንግስታቸው እንዲከፈት ተደረገ የህክምና መስጫው ብቻ ሳይሆን ለህክምና ስራው አስፈላጊ የሆነ መድኃኒት የሚያቀርበው የፋርማሲ አገልግሎት እንደዚሁ በተመሳሳይ በቤተ መንግስት እንዲከፈት ከተደረገ በኋላ በመቀጠል አዲስ አበባ ከተማ ላይ ሁሉም የሀገሪቱ ዜጎች የሀገሪቱ መዲና ከመሆኑ ጋራ በተያያዘ በርካታ ህዝብ በሳቸው ዘመን እዛሽ ከተማ ላይ ይኖር ስለነበረ ህዝቡ በጤና ረገድ የሚገጥመውን ችግር መፍቴ እንዲያገኝ ከቤተ መንግስቱ ባለፈ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የመጀመሪያው የ ህክምና መስጫ ተቋምና የመጀመሪያው የመድኃኒት መሸጫ ፋርማሲ ስራ ላይ እንዲውል ተደረገ ማለት ነው 
ብዙ ዘመናዊ ነገሮችን ስልኩን እንደዚሁ መንገዱን ሀኪምም ቢሆኑ ከግሪክም እስከማም ሰጣት ብዙ ሀኪሞችን ከአርሜኒያ በማስመጣት ይታወቃሉና ይሄ በዚህ መልኩ ነው ያለ ስለዚህ አጽይ ምንም ከዚህ ጋር መጣው አስፈጭቷል ማለት ነው ይመጨመረው ሀገራችን በዳግማይ አጽይ ምንሌ ካማካኝነት ወደ ሀገራችን ከገቡና ለህዝባቸው ለኢትዮጵያ አስፈላጊ መሆኑን ካመነባቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶች መካከል ቀዳሚው የ ዋ የወፍጮ መኪና ነው ካንኮቨር ከተማ ከተማ 14 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ አሁን በመንገኝበት ስፍራ የምትመለከቱት በውሃ የሚሰራ የመጀመሪያው የሀገራችን የህል ወፍጮ ገብቶ ስራ እንዲጀምር አድርጓል አበሻ ጉዳዬ አበሻ ጉዳዬ ታዲያን ወተ አበሻ ጉዳዬ ታዲያን ወተ ወተ ወነጥሩ ተቋሽ ወነጥሩ ተቋሽ የተለያዩ ትራቶች ተደርጓል ወፍጮ ቤቱ ስንቱ ስንቱ እና ከኢትዮጵያ ሴቶች ላይ በድንጋይ ወፍጮ ፈጭቶ ወገባቸው እንዳይጎብጥ ሴቶችን ለአላፍነት ያበቁ ሴቶችንም የሚያዳምጡ ንጉስ ነገስት እንደነበሩ መረጃዎች አሉና ያለም ስልጣኔውን ሄዶ ባያዩም በሚሄዱና በሚመጡት በኩል ኢትዮጵያን ወዶች አገር ሄደው እንዲማሩ በማድረግ ተመልሰውም ሲመጡ ወደ አንድ አንድ ቁልፍ ቁልፍ ቦታ ለማስቀመጥ ትራት ማመደረግ እድሜና ጤና ስከከዳቸው ድረስ እዚህ አካባቢ በዚህ መልክ ነው የሚተወቁት ለዘመናት በሀገራችን የነበረው የወፍጮ ሁኔታ ድንጋይ ላይ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ነበር ማለት በድንጋይና በድንጋይ መካከል እህሉ እየተደረገ በዛ አይነት መንገድ ነበር እህል ሲፈጨ ነበር ህዝብ ወደፊት ቁጥሮ ይጨምራል ስለዚህ ወደፊት ህዝብ ቁጥሮ እየጨመረ በእጅ በድንጋይ እየተፈጨ እንዴት ነው ህዝብ ሊመገብ የሚችለው የሚለው ነገር መልስ ማግኘት አለበት ከሚለው ሐሳቢያቸው በመነሳት በወፍጮ ቴክኖሎጂ ሌላኛውን ስራ ሰሩ ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ቀደም ብሎ በአያታቸው በንጉስ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ አንኮቨር ላይ በውሃ ማካኝነት የሚሰራ አንድ ወፍጮ ጥቅም ላይ ውሎ ነበር ነገር ግን ይሄ ባህል እና ወጋጥ ማቂ የነበረው ማህበረሰብ እጅግ ሚና የነበረው ስለነበረ ተጽኖ ፈጣሪ ስለነበረ ይሄ ያጋናን ስራ ነው የሰይጣን ስራ ነው ሰው እንደዚህ አይሰራም የሚለው የነሱ ድምጽ ወይም ድምጽታቸው በከፍተኛው ሁኔታ ተደማጭነትን አግኝተው ስለነበረ በነጉስ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት አንኮቨር ላይ ተተክሎ የነበረው የውሃ ወፍጮ የተሰባበረበት ጊዜ ነበርና እሱ ነገር መረጃ ነበራቸው ዳግማዊ ያጽየ ምን ልክ ነጉስ ሆይ ሻማት ይንገሱ እምዬ ይሄው በየቦታው የሰይጣን ወፍጮ እየተተከለ እየተፈጨ ሚስቶቻችንን ሁሉ ያስፈጩ ዱቄት ያስፈጩትን ዱቄት በሰይጣን አፍ የተፈጨ ዱቄት ብሉ ይያሉ ያስገደዱ ነው እኛ በስንቱ ነው ሆነ በሰይጣን ይሄ ምነታችንም አይፈቅድም በሰይጣንን የተፈጨ ዱቄትም አንበላም እዚህ ልጥ ማረፍ የሚባል አካባቢ አንድ ወንዝ አለ ለመጀመሪያ ጊዜ ያንን ነው የውሃውጩ እዛ ቦታ ላይ ነው ጀመሩ የሚባለው እና እንግዲህ ሌሊቱን በድብቅ ነው ሰይጣን ይወጣ ኮንዙ üst የሚፈጨው እና ይሄንን ይበላ ሰው ሁሉ ይረከሰ ነው ጸበል ካልተረጨ ጸሎት ካልተጸለየበት ይሄ በጣም መጥፎ ነው ያሉ ያወገዙ ነበርና የለም ሌሊት የሚፈጭ ነገር የለም ይሄው ቀን ነው ኑ መፍጨቱን ተመልከቱ ይሄ በሚሽከረከርበት ጊዜ ድንጋይና ድንጋው ሲፈጭ እህሉን ያደቀቀ ነው የሚያመጣው ወደ ሰይጣን ምንም አይሰራ ሰይጣን ለሰው ተንኮል ይሰራል እንጂ እንዲበጎ ነገር የሚሰራ አይደለም ይሄ የህቶቻችንን ይሄ የናቶቻችንን የልጆቻችንን ጉልበት ለመቀነስ እሚረዳ ነው ብለው ቢያስረዱ ሊሆን አልቻለም በኋላ የልጥ ማረፊያው ቀርቶ አዲስ አበባ ላይ ለማሳየት እንደተሞከረ ነው 
ነው እንግዲህ ይሄን ወፍጮ ማቆም እንደሞ ሲጨርስ ሌሊት እየተሰበሰቡ ያንን ቧንቧ አለ ወሃውንም ያወርድ ከውስጥ ደሞ ድንጋይ እየተጠረበ እናትና ልጅ ምባል ላይ እናታች አንደኛው ከታች ከላይ ሆኖ አንደኛው ከታች ሆኖ ምሽከረከራለ የታችኛው ሲሽከረከር ነው ሁሉንም ያደቀው እሱ ሌሊት በድንጋይ ሁሉ እየመቱ ወፍጮ ቤቱ እንዳጠፉት ነው እዚህ የኛ አከባይ ሰዎች ከዚህ ቦታ ላይም ተገይቶ አጼ ሚኒሊክ ለመጨመራ ጊዜ እህል አስፈጭተው ለህዝቡ አስተምረው አሳይቷል ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የሀገራችን በተለይም ደሞ እናቶችና አቶቻችን ይልበረባቸውን የሥራ ጫና የጉልበት ድካም ይቀንሳል ያሉትንና ወደ ሀገር ያስገቡት የህል ወፍጮ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ወፍጮ ወደ ሀገራችን የገባው በጣሊያን ጦርነት ጊዜ የታየው ድካም የሴቶችን ደካም ለመቀነስ የታሰበ ነው ያን ጊዜ ሴቶች ከአንድ ቦታ ድንጋይ አጓጉዞ ወደ ሌላ ቦታ ወስደው ነው እየፈጩ ሲመግቡ የነበረው ስለዚህ ያ በጣም ለሴቶች ድካም ነው ስለዚህ ያ ወፍጮ ደግሞ አሁን በንጽህና ነው የሚሰራው ድንጋይ በድንጋይ ነው እየተፋጨ እህል የሚያወጣው እንጂ የሰይጣን ስራ አይደለም የሰይጣን ስራ ሳይሆን የሰው ስራ ነው ስለዚህ እናንተ እንደዚህ የምትሉኩ ሆነ እኔም በጀ ተፈጨ ካሁን በኋላ አልበላ በዚህ በወፍጮ መጠቀም የሴቱ እህቶቻችንን ልጆቻችንን እና ሚስቶቻችን ድካም ይቀንሳል ስለዚህ እናንተ ምን ነገር መረዳት አለባችሁ በደንብ ማሰብ አለባችሁ እሺ ንጉስ ሆይ እንዳሉት እሺ የበፊት ቅርሶች የነበረበት የግለሰብ ይዞት አስል ሆነ ወደ መንግስት ይዞት አንድቀየር በተለይ አርኪዮሎጂ ወታው ጨጠናተና ምርምር ወታዎች እንዴ ትላልቅ ወታዎች ላይ ያረንጓዴ ደብተር በቅርስ አረንጓዴ ደብተር የማውጣት ሰፊ ፕሮሰስ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና በዚህ በማድረግ በኩል በተለይ አሁን አንኮቨር ላይ እናንተም ባካለም እንደጎበኛችሁት ሰፊ ስራ መስራት እንደሚጠበቅብን ሆኖ ግን ደግሞ ቅርሶቹም ሰፊ ቅርሶቹንም ለመጠበቅ ሰፊ የመዝገባ የመለየትና በቀጣይ ደግሞ ያረንጓዴ ለማውጣት የፕሮሰስ አይነት ስራዎች ላይ ተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው አመሻ ጉዳዬ አመሻ ጉዳዬ ታላ ነው ወተው አመሻ ጉዳዬ ታላ ነው ወተው አይነጥሩ ተቋሽ አይነጥሩ ተቋሽ ወያዩዋ ወያዩዋ የሀገር ዳር ድንበርን አስከብረው ህዝቦቿን አንድ ያደረጉት ባራቱም የሀገሪቱ አቅጣጫ ህዝቦቿ የዘመናዊ ቴክኖሎጂና ሐሳቤ ተጠቃሚ ሆኖ ዘንድ ራይና ህልምን አንግበው ለተቀን የሰሩ ታላቅ መሪ ናቸው ለዚህ ምስክር ዛሬ ድረስ ለትውልድ የተላለፈው ቀደምት የኢትዮጵያ ነገስታት አስበው ሞክረው ዳርያ ላደረሱት የዘመናዊ ጦር መሳሪያ ባለቤት መሆን ነበር እርሳቸው ግን ሞክረው ያሳኩ ናቸው እርሱም ኮርማሽ የጦር መሳሪያ ግምጃ ቤት ይባላል አመሻ ጉዳዬ አመሻ ጉዳዬ ታላ ነው ወተው አመሻ ጉዳዬ ታላ ነው ወተው አይነጥሩ ተቋሽ አይነጥሩ ተቋሽ ወያዩዋ ባታ ምንልክ የመጀመሪያውን የጥይት ፋብሪካ ሲያቋቁሙ ለአውሮፓ ሀገሮች መሪዎች በጻፎት ደብዳቤ አፍሪካን ነጻ መውጣት አለባቸው ኢትዮጵያ የጥንት ክብሯን እና ወሰኗን ሙሉ በሙሉ ለማስከበር ተነሳለች ማለታቸውን አለማየው ሀበበ የኢትዮጵያ ታሪክ ከመጀመሪያ እስካሁን ዘመን በተባለ መጻፋቸው አስፍረዋል ካዶ አድል በኋላ ትልቅ ትኩረት ሰጥተው የነበረው ራስን በራስ መሸፈን የራስን ፍላጎት በራስ ማሟላት የሚል መርህ ነበርና ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ አሰፍስፈው ሊዟት ሲያስቡ ከነበሩ አውሮፓውያኖች ጋር በማያገናኛት መንገድ ለትገናኛ ይገባም ስለዚህ ራሷን በራሷ ማገዝ አለባት ራሷን በራሷ መርዳት መደገፍ አለባት ከሚል አስተምሮ የመጀመሪያው የጥይት ፋብሪካ የመጀመሪያው የጥይት ፋብሪካ አዲስ አበባ ውስጥ እንዲከፈት አደረጉ ማለት ነው። እሳቤው እሳቤው ኢትዮጵያ ለሚያስፈልጋት የጦር መሳሪያ አቅርቦት በውጪ አውሮፓውያን መልካም ፈቃድ እጅ ውስጥ እንዳትገባ ሉዓላዊነቷ የተከበረ ሉዓላዊነቷ የታፈረ እንዲሁን ለማድረግ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ረገድ ደግሞ አጼ ምንሊክ ስለ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ስለ አፍሪካ በጣም የገዘበ ትምርት አግኝተው ስለነበረ 
አፍሪካውያን ንጻ መውጣት አለባቸው እንግዲህ ያው ወቅት መላው አፍሪካውያን በቀኝ ግዛት ቀን በርስር ይወደቁበት የተንበረከኩበት ዘመን ስለነበረ አፍሪካው ከቀኛ ግዛት ቀን በርስር መውጣት መቻል አለባቸው የቀኛ ግዛት ቀን በርን ሰብረው ራሳቸው ንጻ ማድረግ አለባቸው ይሄን ለማድረግ ራሳቸው በራስ ማገዝ አለባቸው የሚለው ፍልስፍና ኢትዮጵያ በታሪኩ አለመጀመሪያ ጊዜ ዘመናዊ ጥይት ፋብሪካ እንድትመሰርት እንድትመሰርት ያደረጉበት ንርምጃ ወሰዱ ማለት ነው ጋፋቱ ያጼ ቴዎድሮስ ፋብሪካ ፋብሪካ መስርቶ የቴዎድሮስ አነ ዘዴ ነበራቸው አይ የላቸው ሌላ ዘዴ ነው የነበራቸው ግን በነበሩ ዘዴያቸው ላይ ከውጪ ግንኙነት ባላቸው የገበያ ግንኙነት ከፈረንሳይ ብዙ መሳሪያዎችን የማግኘት በስጦ ተመልክም በግዢም እንዳም ጣሊያኖችም ጋራ ከመወጋታቸው በፊት ብዙ መሳሪያዎችንም ከጣሊያን በማግኘት መልሶም ጣሊያንን በራሳቸው መሳሪያ መውጋት የምን ይልክ ዘመን ታሪክ ነው እና እንዲ አይነት ሲሆን ግን ሁሉም መሪ አገሩን ይወዳል ሁሉም መሪ በፈለገው መንገድ ይጥራል ግን ዘዴው ሜተድ የምንለው ነገር በተለያየ ይሆናል ግን የምን ይልክ ዘዴ ግዢው መምሰል ነው ግዢው የስልጣኔ ነው ከሰለጠጡ ተናገሮች ጋራ መወዳጀት ነው ደብዳቤ እየተሳሰፈዋል። የሚሊክ አንዱ በቅርስነት መጠበቅ የሚገባው የጦር ግንጃቤታቸው ነው። የጦር ግንጃቤታቸው የሚገኘው የሀገረ ማርያም ወረዳ ነው። የሳቸው አንዱ በቋሚ ቅርስነት የተመዘገበ ዘመን ተሻጋሪ ቅርስ ነው። ይሄንን ቅርስ የበለጠ ለመጠበቅ በተለይ የጥገና ስራዎች የተሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢትዮድሮስ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መጽሐፍ ውስጥ ጳጼ ቴዎድሮስ መሰረቱ የተጣለው ያገረ መንግስት የአንድነት ግንባታ ህልም ጳጼ ዮሐንስ አራተኛም ኦን ሳይሆን መንገር ላይ ቀርቷል በመጨረሻም ጳጼ ምን ይልክና በትግይ ጣይቱ ዋልታና ማገርነት ባዶዋ የማዘን ራስነት በመላው ኢትዮጵያን ክዳንነት ኦን ሊሆን ይችላል እንዳብዛኞቹ የታሪክ ሰነዶች ካዶዋ አይደል በኋላ ጳጼ ምን ይልክ ዋነኛ ትኩረት የዘመናዊ ጦር መሳሪያ ነበር የኢትዮጵያ ነገስታት ሁሉም በየዘመናቸው የዘመኑን የውጭ ጥበብ ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት ያልተመኘ ንጉስ አልነበረም አጤ ሚኒሊክ በሚለው መጽሐፍ ጳውሎስ ኞኞ ይህንን የንጉሱን ስኬት አብራርቷል እንደ ጳውሎስ ኞኞ አብዛኞቹ ቀደምት ነገስታት ከውጭ ሀገር የሚጠይቁት ጥበባዊ ስራ የጥይትና መድፍ መሳሪያ ነው ይህን መኝት ማሳካት ይቻሉት ግን ዳግሞ ያጤ ሚኒሊክ ብቻ ናቸው ራሪውን ጣሊያን ድባቅ መጥተው ድል ካደረጉ በኋላ ዳግመኛ ቢመጣ አገር የሚከላከሉበትን ኮርማሽ የጦር መሳሪያ ግምጃ ቤት በ1890 ዓመተ ምህረት በመክፈት በዘመናቸው ሌላ የታሪክ አሻራ ሰርፈዋል ሀገራችን የመገናኛው ዘርፍ አጼ ሚኒሊክ ያበረከቷቸው ወይም ደግሞ አሃዶ ብለው ወደ ሀገር ያስገባቸውን የመጀመሪያዎቹን ስልኮች ነው ምንመለከታቸው እነዚህን ስልኮች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ደግሞ ያደረገበት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ የነበረውን የግንኙነት ሂደት ወይም ደግሞ የመልክት ልውውጥ በአጭር ጊዜ ጉልበት በማይፈጅ መልኩ ለማድረግ በማሰብ የተሻለው ነገር ምንድነው ብለው ሲያማክሩ ስልክ የሚባል ቴክኖሎጂ እንዳለ ነገራቸው ስለዚህ ስልክ በሂደት አገራችን ውስጥ ሊገባ ይችላል እነዚህ ከፊቴ በመተመለከታቸው የመጀመሪያ ስልኮች ናቸው እንግዲህ ዳግማ ያጼ ሚኒሊክ ለመጀመሪያ ጊዜ ከባለማሎቻቸው ጋር መልክት መላወጥና አገልግሎቱ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ያስረዱን አቤት መቅደላ በነበሩበት ሰዓት ከነጭ አውሮፓውያን ያገኙአቸው በርካታ አውንታዊ ነጥቦች ነበሩ በተለይም እጅግ በጣም ቅርባቸው የሆነውና በግል እንዲያስተምራቸው በዳግማ ያጼ ቴዎድሮስ አጣጫ ተሰጥቶት የነበረው ዋልደማይር የሚባለው የእንግሊዝ ዜጋ ስለ ስልክ አስፈልጋይነት ስለ ባቡር አስፈልጋይነት እና ስለ መሰል ጉዳዮች ብዙ ነገር ያስተምራቸው ስለነበረ ንጉሰ ነገስ ከሆኑ በኋላ በዙሪያቸው የነበሩ የውጭ ሀገር ዜጎችም በተለይም ፈረንሳውያኖችም ስለ መገናኛ 
ልዩ ልዩ መረጃ ይጠይቁ ስለነበረ በዛ አይነት መንገድ የመጀመሪያው ስልክ ኢትዮጵያን እንዲመጣ ተደረገ ማለት በ1886 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ገብቶ አገልግሎት የጀመረው ስልክ በወቅቱ በርካታ ተቃውሞ ተስተናግዶበታል በተለይ መኳንንት መሳፍንቱና ካህናቱ አጼ ሚኒልክን ሲሞግቱና ሲቃወሙ ጥበበኛው ንጉስ ደግሞ በብላሃትና ትግስት ለማሳመን ከባድ ፈተና ማሳለፋቸው ይነገራል በአዲስ አበባ ውስጥ ይሄ ነገር ተሳፍቶ አገልግሎት እንዲ አከናው ነበር እቅዳቸው የመጀመሪያው እቅድ ነገር ግን በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የነበሩ ወቅቱ ያሉ ባለስልጣኖች ካህናት መሳፍንት መኳንንት የከተማው ኗሪዎች ስልክ ሰይጣን እንደሆነ ሰው የሚናገረው ነገር በቀጣይ ይወሰደ ያን ሰው የሆን መስሎ ወይም ሴት የሆን መስሎ እንደሚያወራ አድርገው ስልኩን መነጋገር ሳይሆን ስልኩን የነካ ጭምር ሰይጣን ነው ጸበል መረጨት አለበት እስከማለት ደረጃ ደርሰው ንጉሱን ሁሉ እስከማውገዝ ሃይማኖታቸውን ሁሉ ቀይረው አስከማስተኛ እንደደረሱ ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ የስልኩን ሽቦ እየበጣጠሱ ለህፃናት ለግራቸው ላይ አምባር የማበጀት ለጃቸው ላይ አምባር ትልቆቹ ደግሞ ጥራት ያለው መዳብ ነው በሚል አንገታቸው ቀለበቱ ላይ ማሰራት ፖሎቹን ደግሞ እየቆራረጡ ከጥቅሙጭ የማድረግ ሁኔታ ላይ ስለደረሰባቸው በዚህ ጉዳይ በጣም ንጉሰ ነገስቱ አዝነው ከአዲስ አበባ ወደ አንኮበር ከዛ ምን ደግሞ እዚህ ባህር ራምባ ማዶ ላይ ሌላ አንድ ከተማ አለ እዛ በቅርብ ርቀት ነው እዚህ አለዩ አምባ አለ አለዩ አማ እና አንኮበር እንደ አዳራሽና እንደ እንትን የሚቆጠር ነገር ነው እዛ ቦታ ላይ እንዲዘረጋ ተደረገ ከንግስት ቪክቶሪያ ጋር እኮ በ በግራማፎን ተቀርጾ እንደምን አሉ የተከበሩ ከሁሉ በላይ የሆኑ የእንግሊዝ ንግስት ቪክቶሪያ እንደምን አሉ ይላሉ እሳቸውም በዛ በግራማፎን እንግሊዝ መላክተኞቹ ሲመጡ እንደዛ ይላሉ ተጌጣ አይቱም ስሜ ለካ ተጌጣ አይቱ በቪክቶሪያ ጅት ሰምቷል ስለዚህ እንደምን አሉ ንግስት ረጂም ድሜ ረጂም ጤና ይላሉ ጣይቱ ለንግስት ቪክቶሪያ ሲናገሩ ይሄ ሲሆን ግን የሚሸራሸሩና የሚመጡና የሚሄዱ ሰዎች ያውሮፓን ስልጣኔ ጆሮአቸው ተጠቅጥቀዋልና ወደዚህ ሀገር ስልጣኔ እንዲመጣ ይፈልጋሉ ከአልፈኛቸው እስከ ቃግም ጃቤታቸው ማለት ተዘረጋውን የስልክ መስመር ተጠቅመው ንግግር በሚያደርጉበት ሰዓት የሚያዋሩትን ባለሙያዎች ባለሙያ ባለሙያላቸው አላመኑ ማለት ነው እሱ ነው የሚያዋራኝ ምናም ብለው ለክ ንግግራቸው እንደጨረሱ በመስኮት ሄደው ዙሪያ አካባቢውን እንደቃኙ ሰውየው በቅርብ መኖር አለመኖሩን ለማረጋገጥ ለማየት ማለት ነው ለመመልከት ማለት ነው በዚህ ባንኮ በራካዊ ደሞ ሲሶ መንግስቱን የሚያስተዳድሩት አዛጆ ለጻድቅ የሚባሉ ሰው ነበሩ ታላቅ ሰው የታመኑ ሰው የሚታመንባቸው ያመኑ ሰው ናቸው የቀኑን ሁሉ ማታ በስልክ ሪፖርት ያደርጋሉ የሌሊቱን አዳር ደግሞ እንዲሁ ሪፖርት ያደርጋሉ የሄንን ፍጥነት በቀጥታ የተረዱት በኋላ ነው እነሱ አራት ቀን አምስት ቀን ስምንት ቀን 15 ቀን የተጉዘውን ተሲኑ ብዙ ነገር በመካከለ አልፈዋል ስለዚህ ለካ ይሄ ነገር ተሞኝተናል አሁን እስከዚህ ድረስ ክትትል ብናደርግ ሰይጣኑ የለም ጸበልን ብንረጭ ሰይጣን አልወጣም እሱ ከመን ነገር እንተናላለ መስቀልን ብናወጣ እሱ ከመን ነገር አልተወገደም ስለዚህ ሽቦ ራሱ ድምጽ ማስተላለፍ ባህሪ ያለው ውስጡን ቀዳዳ ያለው ማለት ነው ይያሉ እየቆረጡ ሁሉ የማያት ሙከራ ሁሉ ተደርጎ እንደነበረ ነው የሚነግሩን እና ከዚህ ከብዙ ሙከራ በኋላ በዚህ ባንክ ኦቨር ላይ ያለውን የስልጣን የመቀበል ተረርተው የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብም በስልክ መጠቀም ሁኔታ መጣ አሁን የምንገኝበት ቦታ በሀገራችን የግብይት ስርዓት ውስጥ የመጀመሪያ የሚባለው የሆቴል ስፍራ ላይ ነው የምንገኘው አሁን በመንገኝበት በዚህ በጣይቱ ሆቴል ውስጥ የመጀመሪያው የሀገራችን ንጉስና ንግስት አስተናጋጅና ተስተናጋጅ ሆኖ የምግብ አገልግሎት ወይም ደግሞ የሆቴል ኢንደስትሪው አንድ ብሎ የተመረበትና ዛሬ በየአካባቢያችን ተስፋፍቶ የሚገኝበት ስፍራ ነው የምንገኘው ስለዚህ በዚህ በጣይቱ ሆቴል ውስጥ ዳግማ ያጽ ኤሚኒሊክ በትጌታይቱ አስተናጋጅነት የመጀመሪያው የሆቴል አገልግሎት አንድ ብሎ ያስጀመሩበት ቦታ ነው
ኢትዮጵያ ምንግስቶች ይሄ ሆቴል በ1898 በንጉስ ሚኒሊክ ትዛዝ በቴጌጣይ ተንቀሳቃሽነት ስራው ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ በተለያየ ጊዜ ተለያየ መንግስታት ይፈራረቀም አሁን ወደ ግል ዘውራል እና ይሄ ሆቴል አገልግሎቱን ሳይለቅ እስካሁን ድረስ አለ ዳግማ ያጽም ምኒሊክ በኢትዮጵያ ንግስታት ታሪክ ውስጥ ከመታወቁበት የመጀመሪያው ነጥብ ስራ ውዳድ ናቸው ስራ ብለው ሳይሆን የሚያሰሩት ራሳቸው ሰርተው ሌላው ህዝብ የሳቸውን አርአይ አንድ ከተል ነበር ያድርጎ የነበረውና መሳፈንቱ መኳንቱ ልክ እንደሳቸው ሲደክሙ ሲዝሉ ያያሉ። አሁንም ያጎታች ባህል ስላለ ሰው እቤቱም ይበላ የሚጠጣ ያለ እንዴት ከቤት ወጥቶ ውጪ መገባል ሊጠጣል የሚለው ጎታሽ ነገር ነበርና ያንን ባህል ለመስበር ደግሞ ያጼ ምንልክ ያደረጉት የወሰዱ ትርምጃ ምንድነው? መሳፈንት መኳንንቶቻቸውን ማለት ነው። መሳፈንት መኳንንቶቻቸውን ለተጌጣይቱ ሆቴል ይወሰዱ ከስራ ከስብሰባ በኋላ ግብዣ ይጋብዛሉ ኢትዮጵያው ንጉሶ ኢትዮጵያው ንጉሶ ሚያ ምንሊ ሚያ ዘመናዊ ትምርትን ለማስፋፋት በመንግስት ደረጃ ሐላፊነት ተወስዶ ትምርት ቤት ለመክፈት ዳግማ ያጽ ሚኒሊክ የመጀመሪያው የሀገር መሪ መሆናቸው በተለያዩ የታሪክ ጻፍትና ምሁራን ይተማናል አውሎስ ኞኞ እንዳሰፈረው በግዛታቸው በሙሉ ከክፍያ ነጻ የሆነ የትምርት ስርዓትን ዘርግቷል በዚህ መሰረት እንደማንኛውም የአውሮፓ ሀገሮች ሁሉ በቀጣዮቹ ትውልዶች ትምርት በመላ ያቢሲኒያ ግዛት ውስጥ የሚስፋፋ ሆኗል ይህም በኢትዮጵያ ውስጥ የዘመናዊ የትምርት ዘር ዘሩ መሪ ያስብሏቸዋል ወንድ ከመቶ በላይ ወጣቶች ተመዝግበው ይማሩ እንደነበረ ሴቶች ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ 48 ብቻ ተመዝግበው ይማሩ እንደነበረ አብሮ ይማሩ የነበሩ ሁለት ሰዎች በአካል እኔ ለማነጋገር ድሉ ገጥሞኛል አንደኛው አቶ ሀብት ወልድ ብርክናይ ይባላሉ ሌላው ደግሞ አለቅ አምሳለ መኮንን የሚባሉ ናቸው እነዚህ ሁለት ሰዎች በዚያ ትምርት ቤት ለተወሰነ ጊዜ ተምረዋል እንግሊዘኛም ፈረንሳይኛም በተገቢ መልኩ ሞክሩ ነበር ግብረገብ ትምርት ዋንኛው መማሪያ ቦታ ይሄ አሁን ያለንበት የሙዚየም ወይተሰራበት ቦታ ነው ከዛ ከውጪ ትምርት ጋራ ግብረ ገብ ተጨምሮ ያስተምሩ እንደነበረ በክፍለ ጊዜ እነኛ ሁለት መምራኖች እየተቀያየሩ ያስተምሯቸው እንደነበረ በአያታቸው በንጉስ ሐለ ስላሴ ዘመን አንኮበር ትልቁ የሸዋ መዲና ስለነበረ እዛ የእንግሊዝ የፈረንሳይ ኤምባሲዎች ነበሩ በርካታ የውጭ አገር ዜጎች ነበሩ እና በንጉስ ሐለ ስላሴ ጊዜ እንደዳግማ ያጽም ምንልክ ጊዜ ባይሆንም በተወሰነ ደረጃ የዘመናዊነት ይዘት የነበረው የዘመናዊነት ባህሪ የተላበሰ ትምህርት ተጀምሮ ነበር አንኮበር ላይ ማለት ነው እና ያችን ነገር ከልጅነታቸው ጊዜ ጀምሮ ያውቁ ነበር ዳግማ ያጽም ምንልክ ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ከሆኑ በኋላ የኢትዮጵያውያን ንጉሰ ነገስት ከሆኑ በኋላ ያ ነገር ያ ነገር አንዲት ቀበሌ ላይ አንዲት ቦታ ላይ ብቻ ተወሰኖ ሳይሆን መቅደት ያለበት መላው ኢትዮጵያ በመትባለው ሀገር ውስጥ የሚኖር ህዝብ ሁሉ ማግኘት አለበት ከሚል ሐሳቢያቸው በመነሳት የመጀመሪያው ዘመናዊ ትምህርት ቤት በአዲስ አበባ በከተማቸው በመዲናቸው ከፈቱ ማለት ነው። በምን ሊቀ ይጀምርም በኢትዮጵያ ውስጥ ባጽየት ይدرسም አልተጀመረ ስልጣኔ ኢትዮጵያ ቆይታበት አለች 
የኢትዮጵያ ስልጣኔ ተናጋሪዎቹ ሰዎች እና ጽፎች ብቻ ሳይሆኑ የኢትዮጵያ ቅርሶች እና ቅሪቶች ናቸው ስለዚህ ያክሱም ስልጣኔ የላስታ ስልጣኔ ላሊበላ የጎንደር ስልጣኔ ይያልስን ይሄድ በመበገናኛ ብዙሃኑም ሳይሆን ምድረ ቀደምት እየተባለ የሚነገረው ቀደምት ስልጣኔ በመኖሩ ቀደምት የሆኑ ትልልቅ ስራዎች ነው ነው ትልልቅ ነበርን ትልልቅ ነው ሆነ አለን ይያለ የሚነገረው የስልጣኔ ሂደት ቁጣው ረድገትሞ ስልጣኔ በባህሪው ይነሳል ይወርቃል ይነሳል ይወርቃል ሊፈርስ ወደ አዲስ አበባ የዳግማዊ ሚኒስትር ትምርት ቤት ሊቀየር ይቻለበትን የሚነግሩን በምን አይነት መልኩ ነው እነዚህ ሰዎች የልጆቹን ስም በአማርኛ ስለሆነ ለመጥራት ባለመቻላቸው መምራኖቹ በቁጥር ነበር 1 2 3 4 ይያሉ ቁጥራቸው ሲነገር ቁጥራቸው እንደሆነ ያውቃሉ ያ በስማቸው በሚጠረበት ጊዜ yes 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 ይያሉ መልስ ይሰጣሉ እና ለፋሲካ ክብረ በዓል በየቤቱ ተሰብስቦ ጣላ መጠጣ ጮማ መቁረጥ መደሰት የኢትዮጵያን ባህል ስለነበረ ተሰብስበው ስለ ትምህርት ቤት ጉዳይ አንሰውሽ ነጋገሩ አንተ ማን ማን ተባልክ 11 አንተ ስማን ተባልክ ነምበር 72 አያችሁ ዛሬ ትምህርት ስማቸውን ቀየረ እነዚህ ነው ልጆች ነገ ከነገ በኋላ ደግሞ ሃይማኖታቸው ሊቀየር ነው ስለዚህ እነኚህ ሰዎች አገራችንን ከማጥፋታቸው ሃይማኖታችንን ከማበረሻቸው አስቀድሞ ከዚህ ቦታ ላይ ይሄዱልን ብለን ቤተ መንግስት ወተል ለተወካዩ ለአዛጅ ወለጻድቅ ንንገር ብለው የከተማው ህዝብ ሽማግሌ ሽማግሌው ተመርጦ ወጦ አቤቱታ አቀረበ አቤቱታንም ደግሞ ወቅቱ ገዢ ካዳመጡ በኋላ መምራኖችን ጥሩ ሊኛሉ ዛው ሰዎች ፊት ውስጥ አለ መስጠት መምራኖቹ ተጠርተው ከመቅመድር ወጥ ወደ ቤተ መንግስት ባሉ ኮሮጆቹን ይዛቹ ቀጥታ ወደ ምን ይልክ ዘንድ ሂዱ ህዝቡም ማይፈልጋቹ ምን ይማልፈልጋቹ ምን ሊሳኔ ተሰጠ በዚህ ክብረተ ሰው በጣም ተደሰተ እዚህ የነበረው ትምርት ተቋርጦ የዚያኑ ቀን ኮሮጆ የሚባለው ሻንጣ ነው እሱን ተሸክመው እዚያ እንተራራ አለ እዛ አካባቢ ወለድ የሚባል እዛ አድረው ወደ አዲስ አበባ አቀኑ በሶስት ቀናቸው አዲስ አበባ ድርሰው የሆነው ሁሉ ለንጉሱ ከነገሩ በኋላ አራት ኪሎ አካባቢ ቅድስት ማርያም ጀርባ የሚኒሊክ ትምርት ቤት የሚጀምረውን የሚባለው ለመጀመሪያ ጊዜ ትምርት ጀመሩ ነው እና ስለዚህ የመጀመሪያው ዘመናዊ ትምርት ቤት የተጀመረበት የተስፋፋበት እስከ ቋንቋ ማዋቅ እስከ ሂሳብ መለየት የተደረሰበት እዚያ አንኮበር ነው በሀገሪቱ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ተከፈተው ትምርት ቤት ውስጥ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የመጡ የተለያየ ባህድ ወግ ለማድ ያላቸው ቋንቋ ያላቸው ተማሪዎች እንዲሳተፉ ተደረገ ማለት ነው አንዱ እና በትልቅ ፋይዳ የሚያዝላቸው የሚቆጠርላቸው የዳግማዊ ያጼ ምንሊክ የዛን ዘመንቱን ኢትዮጵያ ለማሻገር ወሰዱት እርምጃ አንዱ ይሄ ነበር ማለት ነው ዳግማዊ ያጼ ምንሊክ ከዘመኑ የቀደመ ሐሳቢያቸውን ያስመሰከሩበት ዛሬም ድረስ ስማቸውን በበጎ ከመያስጠራው ስራቸው አንዱ ዘመን ተሻጋሪው ግዙፉ የባቡር ፕሮጀክት ነው የታሪክ ሰነዶች እንደሚጠቁሙት አጼ ምንሊክ ከጅቡቲ እስከ አዲስ አበባ የሚዘልቀውን የ784 ኪሎ ሜትር የባቡር ሀዲድ ስራ ለማስቀምጣት ከፈረንሳይው ኩባንያ ጋር መጋቢት አንድ ቀን 1887 ዓ.ም ተመረተ በአጸደቁት ወልቶ አዋሉ ያኒ ንጉሰ ነገስቱ ስልጣን ከያዙ ገና አንድ አመት አልሞላቸውም ነበር አንድ ባለሙያ ለምበራቸው አልፍሬድ ኢልጊ የሚባልና በሱ አማካኝነት ቦታው እየተጠና ኬትስ ስኬትስ እሚለው ነገር ከዛም በኋላ ደግሞ ቀጥሉ ወዴት አካባቢ እሚለው ነገር እየተጠና ስራ እንዲሰራ ነበር ታስቦ የነበረው ማለት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው የመጀመሪያው የባቡር ሀዲድ ሐሳቤው ማለት ነው እንዲሰራ ታስቦ የነበረው ከጅቡቲ እስከ አንኮበር ነበር በወቅቱ የባቡሩን ሀዲድ ለመጀመር ጅቡቲ ዛሬ ጅቡቲ ብለን የምንጠራው አካባቢ ምቹ ስላል ነበር ኦቦክ የሚባለው ይዛን ሰዓት ዋና ከተማ የፈረንሳይዎቹ ያው ጅቡቲ የነሱ ቅኝ ግዛት እንደሆነሽ ይታወቃል የነሱ የጅቡቲ ዋና ከተማ የምትባለው ኦቦክ ትባል ነበርና ከዛ ተነሱ አንኮበር እንዲገባ ነበር ታስቦ የነበረው ነገር ግን የመልካ ምድራው ያቀማመጡ ምቹ ስላል ነበር ለባቡር ሀዲድ መስራ መስሪያ ማለት ነው ያ ነገር በኋላ ላይ እሳቸው መዲናቸው ወደ አዲስ አበባ ካዛወሩ በኋላ ያው ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ እንዲገባ ተደረገ ማለት ነው ጌጣጌጥ አይቶ ያልደገፋቸዋል ለምሳሌ ባቡር መጣና 
በባቡር ሀዲድ ዊስኪ አድሳ በገባና ምን ተጠቀምን ሊሉት ይችላል ወይ ጌጣ ይቀዋል እና ይሄን ሲጠይቁ ያው እንግዲህ ግማሹም በመጣል ጥሩ ጥሩን በመያዝ ወደ ዓለሙ ንቅረብ አይነት ነው እንጂ ሁሉ ስልጣኔ በቃ አየር ባየርም ይምጣ በቀጥታ እሰየው ተብሎ የተስተናገዱበት አይደለም ጥሩን የመቀበልና ያኛውን በዘዴ ማውገዝም አቀማላቸው አመሻ ጉዳዬ አመሻ ጉዳዬ ታላላቱ ወተው አመሻ ጉዳዬ ታላላቱ ወተው አይነጥሩ ተኳሽ የዘመናዊት ኢትዮጵያ መሰረት የጣሉት ያንዳንዱን ተግባር መጪውን ህዝብና ተወልድ አስበው የሚከውኑት አጼ ሚኒሊክ ከፖስታ እስከ ስልክ ከወፍጮ እስከ ባርዛፍ ከባቡር እስከ ጦር ግምጃ ቤት ሁሉንም የዘመናዊ ስልጣኔ ማስፋፋት በዘመናቸው ከወነውታል ምንልክ ከውጭ ሀገር የነበረውን ጥበባዊ ስራ ወደ ኢትዮጵያ ማስገባቱን በጦር መሳሪያ ፈለጋ ብቻል ተገቱም ልክ እንደ ባቡር መስመር ዝርጋታው ሁሉ በተሽከርካሪ ዘርፍ የመጀመሪያውን አውቶሞቢል ወደ ኢትዮጵያ እንድትገባ ያደረጉና የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሾፌር ሆኖ ያሽከረከሩ ስራ ወዳድ ሁሉንም መጀመሪያ ሞክሮ የሚያሳዩና የሚያለማመዱ ንጉስ ናቸው አውሮፕላን በስተቀር ያልሞከሩት ዘመናዊ ነገር የለም ዳግማ ያጼ ምንልክ በታሪክ እንደምንናቀው የመጀመሪያው የተዋጣላቸው አሽከርካሪ እንደነበሩ ይታወቃል የተዋጣላቸው አሽከርካሪ ኢትዮጵያዊ ግባቸውን የመጀመሪያው የቱን አውቶሞቢል ከእንግሊዝ የመጣችሁን ማለት ነው ያሽከረከሩ ውጤታማው አሽከርካሪ የመጀመሪያው በንጀፍቃ ዲ ነበርቸው አፍሪካዊ ዜጋ ብቻ ሳይሆን አፍሪካዊ መሪ የመጀመሪያው ማለት ነው በዛ ለክ ነው የሚታወቁት ለዘመናዊ ነገር ምን ይልክ ብቻ ሳይሆን ጣይቱን በጣም ጉጉስ ለነበሩ ያንን ምያል ግዙፍ ሰውነት ይዘው ብስክሌቷን በቤተ መንግስቱ ዙሪያ ያሽከረከሩት እንደነበረ ነው አያቶቻችን እና አባቶቻችን ይገልጹልን ጻፌ ትዛዝ ገብረ ስላሴ በታሪክ ዘመን ዘዳግማው የሚኒሊክ በተሰኘው ስራቸው አጼ ሚኒሊክ ለመላው አፍሪካውያን የነጻነት መገለጫ ይሆኑ ለዩ ያመራር ብቃት የተላበሱ ለዩ ባህር ያላቸው ሀገርን በዲፕሎማሲ ማዘመን የሚል አቋም ያላቸው መሪ ናቸው ሲሉ ይገልጿቸዋል በርግጥም የስልጣኔው አባት ያዶዋው ባለ ታሪክ በበርካታ ጻፍት እንደተገለጹት ሰዎችን በዘርና በሃይማኖት እንዲሁም በጾታ ልዩነት ሲያደርጉ ሁሉንም በኩልነት ማስተዳድ የሚችሉ መሪ መሆናቸው ዛሬም ድረስ ታሪኩ ይዘከራል ንጹህዋ በባንቧ ለማዳረስ ሞክሯል እናም ይሄን ያየው ያገረው ሰው ምን ያለ ንጉስ ነው የንጉስ ቂናጣ ውሃ በመዘውር ሽቅብ የሚያወጣ ብሎ ተቀይቶላቸዋል ምን ይልክ እንግዲህ ጠቅላላ ላይ ኢትዮጵያን ባንድ ካደረጉ በኋላ ሚሁን ከዛም በፊት አንደኛ አርቆ ተመልካችነት አላቸው ሁለተኛ ትግስት አላቸው ሶስተኛ እኔ አልኩት ብቻ ይሁን የሚል ነገር የለም የሁሉንም ሐሳብ ከታች ጀምሮ ነው የሚሄዱ ሁሉ ግዜ ዲፕሎማሲው ላይ ቀላል ሰው አይደለም የውስጡንም በውስጣዊ ባህሪ የውጭንም በውጫዊ ባህሪ የማያዝ ነው እንጂ በቁጣ ይገነፈሉ አይናት ባህሪ አልታየባቸው በጽሁፍ በሰው ላይ ጭካኔ ያላቸው ምራሪ ያደርጋሉ ሰውን ያወረዱም ሰውን በእኩል ደረጃ ያሉ ችግር ያለበትን በችግሩ አቋያ ቁጭ ብለው ያለው ነገር ተነጋግረው ችግሩን በአግባቡ የሚፈታበት መንገድ እሳቸው እንዲሁድ ሳይሆን እስቲ አንተ በምን መልኩ የሚፈታ ይሻላል እሱ ራስ መፍት ይሁን ሲያመጣ ያን ነገር ገምተው ያን ነገር የሚታረም ከሆነ አይደለም ማይታረም ከሆነ እንዳላድርገው በሹመት በሽልማት ስለሚያስቀምጡት የሀገሪቱ ስብ በፍቅር ነው የሚያጨው በአባትነት በንጉስነት አይደለም በአባትነት በእናትነት ከዛ ማለት ወደሞ እምየ ምትባል አያት ነች ዱላ እናትና አባት ያነሳ በልብሷ አሸፍና መታደን ቢጠግብ እንኳን በግድ መላት አለ በፍላ መታወስ ከዛም በላይ ሆኖ በመገኘታቸው ምን ይልቅ እምየ የሚለውን ቃል ያሰጣቸው እምየ ያሰኛቸው ይሄ ነው አግራቸውን ይወዳሉ ከምንም በላይ ህዝባቸውን የሚያፈቅራሉ ያን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሲጀምሩ በዋናነት ሐሳቢያቸው ኑሮን ከማቅለል በተጨማሪ ኑሮን በማቅለል ከማቅለል በተጨማሪ በአድዋ ጦርነት ዋዜማ እና በጦርነት ወቅት ከዛም በኋላ የነበረው ማህበራዊ መስተጋብር የቋንቋ መስተጋብር የባህል መስተጋብር የሃይማኖት መስተጋብር እጅ የተሳለጠ ሆኖ በተጀመረበት የዝንቅ አይነት መንገድ ወደፊትም በዛ ልክ እንዲቀጥል ለማድረግ የሰሯቸው አሁን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ድረስንበት ከመንለ የማይወዳደሩ እና ጀማሪ ይሁን ተለልቅ ሰራዎች ስለሆኑ 
እነኚህን እሳቸው የሰሩትን አጠቃላይ ስራዎች በሙዚየም መልክ አንዱ ለማስቀመጥ በተለይ የሙዚየም መገንባት ስራ ተሰርቷል ስለዚህ ምን ለማለት ነው እሳቸው የሰሩአቸው ዋና ዋና ቅርሶች ወይም ስራዎች በሙዚየሙ ተቀምጠው ለሀገር ውስጥ ለውጭ ሀገር ክፍት የሚሆኑበት መንገድ ለመፍጠር የቅርመ ዝግጅት ስራ እየተሰሩ ነው ያሉት አጼ ሚኒሊክ በኢትዮጵያ የሻማታት ታሪክ በጀግንነትም ሆነ የሀገራቸውን ዳር ድንበር በማስከበር አቻ ያልተገኘላቸው ከልፈታቸው በኋላ በቅኛ ግዛ ስር በወደቁ ሀገራት በተደረጉ የነጻነት ትግሎች የነጻነት አባት እየተባሉ የሚሞካሹ የአፍሪካ የነጻነት ቀንዲል ሆኖ ስማቸው ቀድሞ የሚጠራ ዓለም ለኝህ ጥቁር ንጉስ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ጥቁር ህዝቦች ክብር እንዲሰጥ ያደረጉ ባለማችን ለመጀመሪያ ጊዜ የዘመናዊውን አውሮፓ ሀገር አጦር መሳሪያ ማሽነፍ ይቻሉ መሪ እምየ ብቻ ናቸው ለዚያም ነው ከሊቅ እስከ ደቂቅ እምየ ምንልክ ይያለ ዛሬም ድረስ የሚጠራቸው ዳግማዊ አጼ ምንልክ ኢትዮጵያ ይቶ ይዛን ዘመን ይቶ ኢትዮጵያ ማለት ነው በቀኛ ገዛ ዝቅም በርስር ከቆዩ ወይ በዛን ፍርአት ስር ከነበሩ አፍሪካውያን አኳያ ስናይ ሙሉ መጽሐፍ ነበረች ብሎ መውሰድ ይችላል የምስራቅ ጻይ ከሚባለው ቤል ወይ ማስተሳሰብ በተጨማሪ ሙሉ መጽሐፍ ነበረች ብሎ መውሰድ ይችላል ሙሉ መጽሐፍ ማለት ምን ማለት ነው እያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር በኋለኛው ዘመኑ በጸደ ቅኛ ገዛስ ትግል ወቅት ሁሉ ማለት ይችላል ሁሉ የመጀመሪያም የመጨረሻም ማመሳከሪያ ምዕራፍ ሲያደርጉ የነበረው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ነበር በአድዋ ጦርነት ዘመን ኢትዮጵያውያን ይለብሱት የነበረውን ልብስ ብጫቂው ለኛ እንዴላ ክልን ተብሎ ሲታሰብ የነበረበት ወቅት ነበር ያው ወቅት ከአጼ ቴዎድሮስም ከአጼ ዮሐንስም ለየት የሚያደርጋቸው አንድ ነገር አለ አጼ ቴዎድሮስ እና አጼ ዮሐንስ ስልጣኔ አይፈልጉ ማለት አይደለም ለስልጣኔ ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር በቂ ጊዜ ነበራቸው የሚለው ጥያቄ እናሳልና ዘመነ መሳፍንት የተባለውን የመሳፍንት ውጊያዎችን አቆሞ ኢትዮጵያ ወደ ሰላም አየር ለማምጣት ያጼ ቴዎድሮስ የስልጣኔ መመለስን መንገር ጠርገዋል ማለቱ ዕቅና መስጠትም ሳይሆን ሐቅ መቀበልም ነው እንደዚህ ያጼ ዮሐንስ ጀምሮ እስከ ጨርሱ በጦርነት ውስጥ ስላለፉ በሶርነት ሂደት ውስጥ ስልጣኔና ለማት ይታሰባል ብሎ አይገመትም ጊዜ አግኝተው አላጼ ምንልክ ሰፊ ጊዜ ስላገኙ ግዚኡን ተጠቅመውበታል በሚችሉት መንገድና በሚፈቀድ አቀማቸው በፈቀደው ማለት ነው ነገር ግን እሳቸውም ቢሆን ከጦርነት ነጻ ሆኖ ማለት አይቻለም እኚ ሶፍቱ ሰዎች ተላላቆች ኢትዮጵያ መሪዎች ቴዎድሮስ ዮሐንስ ምንልክ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ 19ኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ ተላፍነት የነበራቸው ኢትዮጵያን መሪዎች ሲሆኑ እኚ ነገስታት በጦርነት ተጀምሮ በጦርነት ባለቀው ክፍለ ዘመን ውስጥ ነው ኢትዮጵያን የመረጡ በስልጣኔ ጎዳና ላይ አጼ ምንልክ ትንሽ ጊዜ አግኝተው የተለያዩ ነገሮችን ቢያድርጉ ክሱፉ ያድዋ ጦርነትም ይገጠማቸው ሰው ስለነበሩ ሌሎች ሌሎችም ነገሮች አድርገው መቼ ማንም ሰው ከ100% ጥሩ ሰርቷል ተብሎ የሚፈረድ የሚነገርበትም ባይሆን ጥሩ የሰሩ ሰው ነበር ብሎ እጅግ ጥሩ ውጤት ያስመዘገቡ ነበር ብሎ ከሰው ልጅ ስተት እንደማይጠፋም ተገንዘቦ መሄድ ነው ዛሬ እያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር የሚወከልበትን የሚወከልበትን በሰንደቅ አላማውን ስናይ ቢያንስ ከሀገራችን 3ቱ በሄራዊ ሰንደቅ አላማ ቀለሞቻችሁን አንዱን ይወክላል ማለት ነው። ይሄ ከምን የተነሳ አይደለም? እኔ ውጭ ሀገር ይጃ አንድ ጊዜ ትላንት እናንተታችኋል እናንተ እናንተን ትላንት እናንተታችኋል እናንተ እኛ ግድ ከእናንተ ትላንት እና የወሰደውን ነገር እስካሁን ማጥበቀን ይዘናል ነገም እንቀጥላለን። እሚዱ የውጪ ዜጎች አፍሪካውያን ዜጎች ይሄን ነጥባን ስቶ ከኔ ጋር አንድ አንድ ሐሳብ እየተላዋወጥንበት ነገር ነበር ከሳቸው ድረስ ያለ የሳቸውን ያልሰራ ከሳቸው ሞዲ ወደፊትም ጃገና ይሰራ ይሰራል ተብሎ ማይታሰብ መሪ እንደነበሩ ነው የሚታወቀው እኔ ከዚህ በላይም የሳቸውን ሐሳብ ለመግለጽ መቸም ረጅም ጊዜ ሊፈጅብኝ ይችላል እንጂ በጣም በራስ ያመለካከት ልዩ ትኩረት ነው ልዩ እይታ ነው ያለ ለሳቸው አበሻ ጉዳዬ አበሻ ጉዳዬ ታዲያን መተወተ አበሻ ጉዳዬ ታዲያን መተወተ አይነጥሩ ተቋሽ አይነጥሩ ተቋሽ ወያሊዋ ባታ ኦ የጎዳሙ ነው ወደው ወደው